О, на стол клади ее, Лешек. Вот Что? Просела. Где просела? Она такая и была. Она же лежала. Ничего тут не просела. А, Все, она твердая. Это она на этом бачке лежала на земле. Вот. Сейчас будем что-то с ней делать. Мне сегодня надо сварить гречку. И для Лизы, и для нас будет гречка. Гречка будет у нас не соленая, потому что лиски нельзя соленая. Вот, ну и мы будем кушать. Как-то так. Благодаря Лизавете подсядем на здоровое питание. Так, закрываем. Какая удобная штука вот эта мультиварка. Я в ней, в общем-то, ничего не готовлю. Я э, редко что-то вот так вот. А так в основном вот каши, это вообще незаменимая Незаменимая вещь. Вот поставил, включил и забыл. Вот. Гречка. 35 минут. Через 35 минут просигналит. Ну, еще она у меня постоит на подогреве. Немножко. Вот. Чтобы распарилась там. И все, и кашка готова. Без всяких заморочек. Так, это сварила Лизавете печеночку. Так, баночку надо вынести. Это под молочко баночка. Баночка для молочка. Баночка ждет вторника. Как-то буду в этот боюсь ее ложить, чтобы она не продавила. Ну, сейчас попробую. Что будет, то будет. Нормально. Даже тряпочку возьму, вот так вот тряпочку возьму. Так, то она грязная только в пыли а вот здесь вот бачок тут на котором лежала прям я не знаю спа процедуры надо вам попрохладнее или покорячее Горяченькая пошла. Ой. Какой удобный кран, ребята, вообще. Это я от него просто балдею. Так, все. Только он у нас сломался. Течет. Ой, мама дорогая. Так, сейчас мы ее протрем вот так вот, чтобы она у нас была не мокрая. Конечно, в идеале ее просушить, но... Вот, я хотела из этой тыквы сварить варенье. Но здесь хватит и на варенье, и заморозить вот так вот на кашку. Хотя у меня в морозилке места нет. Надо что-то думать. Надо что-то вытаскивать, готовить. Чтобы освободить место морозилки под тыкву. А немножко, может, испеку. Вот мне тогда понравилось, как я... Вот печеная тыква. Вот это вот. Кто делал, писали мне девчонки, что очень вкусно получается с корицей, вот, с лимонным соком. 
Ну что? Даже не знаю, каким боком. Лешек, ты мне обещал ее распилить. Тыкву. Я сама с ней не справлюсь. А как же чем эти пилить? А ты же говорил, распилим. Распилим? Да. Ну, только ножовкой. А как ты ее распилишь еще? А как ты ее разрежешь? Никак? Не знаю. Ну давай попробуем. А ножиком не пробовал? Ну. Он возьмет он. Не, он-то, конечно, возьмет. Возьмет, вот легко идет. Легко идет? Да. Ну давай. Нормально? Ну, да. ну, половина у нас пойдет на этот, на варенье. Все-таки хочу сварить варенье. Не вот это вот армянское, которое надо вызвести, замачивать. Меня как-то напрягает вот это вот, что э, надо замачивать, вызвести. Я понимаю, что это э, не... Э, вызвести это плохо. Ну, все равно как-то напрягает Но меня. Что-то ты пошел не в ту сторону, выравнивай а нож. Тебе четко вот так, да? Ну, желательно, конечно, четко. Пополам на пополам. О! Ну, этого же еще мало, ее надо будет еще резать на дольки. Нормально, нормально, давай, вот, все, ну-ка, что там у нее внутри? Вон какая. Семки, ух ты. Угу. Все, или еще раз? Сейчас я выберу семечки. Ну, выбирай. Она легко режет, так что... Что вы говорите? Да. Так. Семки. Ой, я помню, как-то мы когда держали поросят с родителями, родители держали поросят, и вот тоже их кормили тыквой, кабачками, и вот мама постоянно сушила вот эти семечки вот меня заставляла их выбирать и потом когда жарили так вкусно было Ой. это сейчас надо вот так вот выбрать наверное просто надо было какая-то она не очень яркая такая ага. что надо было нельзя пригласить он бы сейчас Ия, Ия, да. вот такой нужен был. Секать? Нет, капусту класть он сделал. Ого, вот такой ножик Леша говорит. Вот, вот. Нет, покажи. Вот такой, вот. вот такой ножик был. Такой Это им э, секли капусту? Вот, да. Ш -ш 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 Шинковали. Ага. Ну им же неудобно, наверное. Неудобно. Большой такой. Как? Удобно. Удобно? Большой почему, да. А кто шинковал? Батя? Наверное. Или мама? Наверное. Кто-то из... Ну, кто из квартирантов у меня его. Спер? Ага. Э -э. Собаки. Люжик, а ты не хочешь повыбирать семечки? Нет. Почему? Нет, потому что я их не грызу. А как же вот мне раньше присылали не деревни семечки делали? Ну вот они, надо а их что, повыбирать. Вот так, вот, вот так и выбирали, что Вот так выбирали, да. Ну, вот так вот. Да себе. Вот. Нифига, это вот такую посылку, это вот так сеть выбирать? Да. А что тут выбирать? Сиди, и он его выбирает. Ну, сиди, выбирай. Ну, да, конечно. Так, а здесь надо ложечкой, наверное, хорошо ободрать вот это вот. А туда надо этого залить самогону и настоять. Что вы говорите? Да. Правда? И крышки закрыть, и сторонить. 
Тыквенный самогон. Да что, во, там вот сейчас только Ты рассказывали. Пробовал? Нет, там столько рассказывали про всякие эксперименты с самогоном. Так что, будем экспериментировать. А чего? Жалко самогон. Хотя после э, э, рюмки второй или третьей пойдет за милую душу, хоть какой. Ну, да. Так, мне нужна ложка. И вот это вот. А тыква такая мягкая, ребята. И правда мягкая. А это все у нас пойдет курочкам. Курочек порадуем. Выберем семечки и отдадим курочкам. О, сколько. Ну, я довольна, ребята, что я наконец-то добралась до этой тыквы. Потому что она там вот лежит, и я каждый день хожу на нее, смотрю. И каждый день думаю, что мне надо все-таки с ней что-то делать. Ну вот. Пришло ее время. Все чистенькое. Одна чистенькая. Что получилось, ребята? Вот столько получилось, блин, внутренностей. Очень тяжелая. И вот столько получилось семечек. Я их на разносик рассыплю вот так вот тонким слоем. И пускай они сохнут. Вот. А потом можно будет их поджарить. И, и будет класс. А это курочка. Вот даже не знаю сколько. Два с половиной килограмма внутренностей. Вот этих. Целя будет довольна. Все будут довольны, девчонки. Он же вкусный, сладкий такой. А это сейчас нам надо порезать. Одна вот у меня останется. Я ее... Её... Сейчас я вот поставлю вот так подальше. Вот, чтобы было видно и меня, и то, что я делаю. Будет видно? Будет. Прекрасно, прекрасно. Так. Вот это вот побольше, это у нас пойдет на варенье. А вот это вот поменьше. Хочу от нее сейчас такую вот дольку отрезать. Прям так хрясь, чуть меньше половины. И в духовочку запечь просто без сахара, без ничего. Вот просто запечь. Даже можно замотать ее, завернуть в этот э, фольгу, чтобы она лучше пропеклась. И на гарнирчик. Вот так вот. Пускай печется. Пускай печется. Может, к обеду и успеет. И будет у меня гарнирчик. Крутой гарнирчик. Так, дальше что мы делаем с этой тыквой? В общем, нам ее надо порезать. Конечно, бы лучше бы это сделать Лешику. Вот такими тонкими. Да ладно, нормально. Я сама справлюсь. Я думала, будет намного хуже. Так. А теперь надо
порезали. Так, но теперь еще. Так как у нас это подготовка э, к изготовлению, так скажем, варенья, нам надо порезать еще на кусочки. Тын -тын -тын. Такими же кусками не будем варить варенье, правда? И на мясорубку не будем. Хотя на мясорубку тоже. Это получится джем такой вот. Нет, не хочу джем. У меня есть вот такой вот ножичек. Как-то я его купила в фикс прайсе. Были мы в Кирове, заходили в фикс прайс. И я его там купила. Вот он мне и пригодился. Видно вам, не знаю. Но будем резать вот так вот. Или вот так вот. Вот, вот так вот. Вот такие у нас будут красивые варенье. Класс! Так, все пока буду вот так вот сюда. И сейчас быстренько его тын 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 Так, собираем сюда. Вот столько получилось тыквы. Ну, не знаю, если варить варенье, это, наверное, будет много. Ну, что, раздадим, да? Тыквенное варенье, ведь это, ну, не деликатес, но все равно необычно. Все, ребята, на сегодня все. Там вот у меня все продукты тыквы. Что курочкам, семечки. Семечки нам и тыква на варенье, а корочки и внутренности тыквы для курочек. Вот, пускай кушают. Это все мы вынесем э, в холодное место. Вот. Варенье буду варить завтра. Сегодня уже все. Сегодня уже время. Время обеда. А после обеда э, уже с вареньем как-то возиться. Это надо с утра. Можно, конечно, и после обеда. Ну, ну посмотрим. Я так боялась этой тыквы, вот честно скажу, боялась ей начинать заниматься, а оказалось все так просто. Все как в жизни, правда, ребята? Вот бывает же, да, вот так вот чего-то боишься, боишься, а на самом деле все оно когда э, раз и все так просто, сам потом удивляешься. Так что, ребята, гоните страхи прочь. На дальний двор а не нет, пойдем. Не а мы несем курочкам вкусняшку. Покажи, какую. О. О, какая вкусняшка. Им бы на этот вылить. А вот давай возьмем вот тут вот крышку с этого. Вон, и туда на нее. Там и сок они попьют. Вот это вот бери. Молодой. Вот так. О! О! Давай, тут и Целя, давай. А коты тоже тыкву любят. Леша, как бы нам не забыть про пакеты, а? Навесить. О, Дима фигачит тыкву. Коты любят тыкву. Митяй! Митяй, Митяй, где ты, Митяй? Где ты, Митяй, Митяй? Митяй, а вон ты где, я его зову. Митяй, иди сюда, иди, дурачок, иди сюда. Давай, давай, прыгай сюда, давай. Ну. Не хотят куры есть тыкву. 
Я думала, будут прямо это. Может, это они пока кот. Добери же там чистенькая есть, но. Дима, вкусно, Дима. Варька не захотела, Варька не любит. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Не хотят. Ну ладно, пускай как хотят. О, Дим, Димка фигачит тыкву. Я знаю, что коты любят. Ну, ну пускай кушает.